。我跟你实话实说，你也别不高兴，是因为我还是想在外资企业里工作。他们的人员素质、管理体系，还有手里掌握的资金资源，哪怕是国内最强的民营企业都比不了。更何况是你。这我就不同意你的说法了。国内的民营企业现在发展越来越好了，未来会有很大的发展空间。你说这些公司是很有名。有上百年历史，我的公司不需要上百年。给我十年时间，我相信未来发展不会比这些公司差。赵磊，你是中国人，崇洋媚外不太好吧？那我就十年之后再给你打算。十年之后我不见得需要你，但是我现在非常的需要你。谢谢。主要是我。我不想在女老板手机干活。你的思路讲究，我有点问题啊。那你之前为什么会选择帮我吗？我之前帮你是因为，是因为我的眼界和我对市场的判断。你一直都很相信自己的眼界和判断，那你为什么不想继续帮我呢？你是不想在女老板手里打工，还是只是不想在我手底下打工？徐总，我承认你你你很有钱，但是你这事儿它真的不是用钱就能解决的。这么说，一家拥有五千员工、年产量过百万的钢厂，一年需要花多少钱，你知道吗？我知道呀、啊，所以我很需要你啊。最需要的不是我，是人才，还有一套有效的管理体系。一套有效的管理体系在世界级的企业里都是秘密，你怎么得到？还有人才。你需要大量的熟练工种，这些熟练工种你怎么得到呢？一家钢厂一家钢厂去挖吗？那会累死你的。我相信有了你之后，这些问题都可以一一解决。你即便有了我，就算我们一起，那等我们这些全都有，也都猴年马月了。说一千道一万，徐总，其实是这件事情的条件还不成熟，所以不能着急上岸。听我一句劝。把你眼前的这碗饭吃好，我先告辞。